Доброе утро. Должен предупредить вас. Мы скоро пройдем точку невозврата. Надеюсь, никто не передумал. Тот, кто придумал, как использовать энергию метеорита, гений. А к нему вообще можно подойти? Поблизости от него собирают метеоритные обломки, которые отвалились, когда он упал. Точнее, почти упал. Ведь его подхватил Архей. И до сих пор стоит там и держит его. Сплошная силовая тренировка. Ха, без выходных. Беспрерывный труд Титана и мощь метеорита — вот то, чему поклоняются жители Даски. В неволе задумаешься, каково там у его ног. Предупреждаю, там, куда мы придем, жарко. Камера не пострадает? Если я не полезу в огонь, все будет нормально. Наверное. Имею в виду, запасной у нас нет. Оставим в машине? А, ну уж нет. Не смогу себе простить, если упущу такой шанс сфотографировать Архея крупным планом. Слова настоящего фотографа. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что даже не попытался. Кто бы говорил. А, ну это же просто поговорка такая. Просто делай то, что считаешь нужным. Эй, Иги, у тебя очки жаропрочные? А с чего бы им не быть жаропрочными? С ним и без очков ничего не случится. У Иги не такое уж и плохое зрение. О, серьезно? Я более-менее сносно вижу и без корректирующих линз. А что ж ты их никогда не снимаешь? Но... Ты не понимаешь, да? Иги предпочитает видеть кристально ясно. Вот именно. Мне никогда не нравилась расплывчатость. А, -а, -а кажется, начинаю понимать. Эй, Игнес, как тебе на пассажирском месте? Нормально? Я просто в ужасе. Это что ты имеешь в виду? То, что я прекрасно знаю, как водит его высочество. Спасибо за поддержку. Книжку почитай. Отвлечешься. Нет уж. Лучше я буду смотреть на дорогу. Видимо, ты не сможешь забыть, что за рулем ногт. Мы привыкли. Надеюсь, это не шутка. Я давал повод мне не доверять. Ты не очень-то внушаешь доверие. Да, не очень-то прямолинейно. Привет! Это я! Откройте, пожалуйста. Ого! Сработало? Может, по моему виду и не скажешь, но кое-какое влияние у меня есть. Теперь вы рады, что мы приехали вместе. Теперь тебя ждет аудиенция у божества. Ты нас покидаешь? Я высужу вас у дверей к Архею. И на этом мы распрощаемся. Видал я чудаков, но ну, а этот? Надеюсь, что больше мы не встретимся. А тебе не кажется, что это слишком резко? Он отлично разбирался в детских стежках. Да, и в этом нет ничего страшного. Значит, нужно идти туда. А потом узнаем, что замышляет империя. Это же... Я правильно понимаю? Не думал, что здесь есть королевская усыпальница. Нельзя же оставлять тут эту силу, да, принц? Берем и идем дальше.
Опять началось! Как сильно-то! Уходите! Бегом! Гиганта. Он пытается мне что-то сказать. Но что? Нокт! Ты цел? Слава богам, ты жив! Обратно вылезти можешь? Нет, но тут есть тропа. Я проверю, куда она ведет. А вы постарайтесь спуститься. Хорошо. Посмотрим, где можно пройти. Будьте осторожны. Вы тоже. Куда, куда мы пойдем? Далеко не убегай, ладно? А ты не отставай. Ха, умник. Они и так нервные. Не стоит их дразнить. Может, закроешь клювик? Просто даю дельный совет. Да, долбишь мне по ушам, как детям. Еще медленнее ты идти можешь? Скорее бы добраться до конца. Трещок! Держись! А, моя голова! Что опять? В самый неподходящий момент! Давай переберемся поскорее! Но у тебя все нормально. Что там? Эй, Титан! Чего ты от меня хочешь? Перестань! Сначала перейти надо! Быстрее! Успокойся, я спешу как могу. себя с врагами ведет. Хочешь поговорить? Я тоже. Я рад, что вы достигли за его понимания. Пошли. мне надоела бесконечная ходьба. А мне твое нытье! А ну, угомонись уже! Отвали! Послушай! Ты наследник престола или кто? Конечно, наследник. Такое не забудешь. А что? Я не говорю, что ты забыл это. Я напоминаю. Тяжелые времена не у тебя одного. Мы все сейчас на взводе. 
Мы Амицитии, верные щиты короля. Э... Мы готовы жертвовать собой. Ради короля, и так было всегда. Я знаю, в чем состоит мой долг, и горжусь этим. Если вдруг ты не можешь сосредоточиться, это делаю я. Не мешай мне. Ладно. Извини, но я должен был все это сказать. Пошли. Только помни, далеко лучше один не убегай. Слушай, Гладио, твой отец... Я благодарен ему. Он просто выполняет свой долг. А, это же твой телефон, да? Игнис. Ты жив. Хорошо. Слушай, тут имперцы. А, связь пропала. Но, похоже, к нам в гости идут имперцы. Скоро тут станет еще жарче. Наконец-то мы дошли. Я знаю. Ты издеваешься.
Как же мне это все осточертело? Еще живы? Пока Я... еще живы. Хотя нам и досталось. Значит, все кончено.
вспомнил, что так и не представился как следует. Ардин Изуния! Это я, имперский канцлер Изуния. Вашим услугам! И что еще важнее, готов помочь! Я гарантирую вам безопасный проезд. Но вы, конечно, можете попытаться и сами. Или, может, останетесь тут. Умирать здесь не вариант, Нокт. Выбор сделан за нас. Я знаю. Ну, слава богам, я вас нашел. И что ты намерен с нами делать? Я же обещал. Устрою вам безопасный проезд. Как это щедро для имперца. Как же это предсказуемо. Думаете, если имперец, то непременно подлец? А, нет. Ну, как насчет регалии? Надо ее забрать. Да, и поскорее. Канцлер, если ты и правда нам не враг, то я прошу немедленно отпустить нас. Можно и отпустить. Упасть не успеете, вас очень быстро поймают. Предлагаю вам пока наслаждаться полетом. Не бойтесь, сейчас вы в моих надежных руках. Потом найдете эту свою регалию. Верховный главнокомандующий Равус Нокс Флюре отдал приказ о размещении блокпостов по всему региону. Мятежники, устроившие нападение на цитадель, укрылись в таске. Блокпосты помогут нам поймать этих преступников. Я понимаю, что это осложняет жизнь простых граждан, но каждый из нас должен вносить свой вклад ради всеобщего блага. Верховный главнокомандующий также подчеркнул, что армия Империи продолжит восстановительные работы в столице. Землетрясения, от которых недавно пострадали Даска и Клейн, наконец прекратились. В связи с этим Империя выступила со следующим заявлением. Причиной стихийного бедствия был Архей, который проснулся в припадке ярости. Имперская армия быстро усмирила распушевавшегося великана, предотвратив неизбежную катастрофу. Очевидцы сообщают, что Титана больше нет на Каутесском диске. До сих пор поверить не могу. Машину уже должны были найти. Не будем отчаиваться. Подождем, пока Синди не наведет справки в местных гаражах. Зачем себя обманывать? Машину у имперцев. Ха-ха, может тогда снова попросим Ардина помочь нам? Ардина? Смешно. Он проблема, а не решение. И что тогда нам остается? Ничего. Просто ждать вести из молота. А пока что придется 
ходить пешком. Смотри, это Умбра? И... Что делаем? Пойдем за ним. Джентьяна? Услышь меня, о король камня. Повелитель бурь благословит, и путь к камню открой. Во имя короля действуй. Ара. Алуна! Где она? Глаз бури. Оракулы кольцо своего короля будут ждать у стен воды. Заключи завет. И держись пути. Джентьяна посланница. Дух. Всецело и полностью преданный Оракулу. А, реально? Мы уже за пределами реальности, друг. Передай Луне, что я жив, и что ей не придется долго ждать. Скоро мы будем вместе. Кристалл был дарован людям для того, чтобы человеческая раса процветала. Если кристалл всеобщее достояние, то почему им пользуются только Люцис? Короли Люциса не пользуются им. Они являются хранителями кристалла. То есть мой папа... Его охраняет? Да. Так вот оно что. Кристалл нужен для того, чтобы избрать короля света. И пока это не случится, королевский род Люциса будет хранить и защищать кристалл. А я правда избранный, Луна? Да. Только истинный король, помазанник кристалла, сможет избавить от скверны звезду нашего мира. Но... Думаешь, у меня получится? Конечно, я же оракул. Я позабочусь об этом. Mm -hmm. Мое призвание — помогать королю в его миссии. Вот как. Тогда получится. Я ни за что тебя не подведу. Да, я знаю. Этот глаз слышен только королю. Следовать ему избранных путей. Молния землю и небо свяжет светом бесплотным и вечным. Идти должен к свету, король. Кольцо не попало в руки врага. Луна Фрея уберегла его. Нам надо попасть в Альтисию. Для этого придется выйти в море. Каем послужит нам, как раньше служил им. Тайная гавань. Это может сработать. Я поручу Ирис все подготовить. Ну а пока... Мы идем на грозу. Новый день, новое божество. Легкая эта работа за божествами гоняться. А каково сейчас леди Луна Фрея? Если ритуалы так же тяжелы, как говорит Джентьяна, то боюсь сейчас ей гораздо хуже, чем нам.
Магитех двигатель. Совсем близко. Идите тише. Я покажу, на что способен. Как часто я это слышу. Будет весело. Надеюсь, не тем, кто здесь обитает. Им... Просто действуй! Неплохо, просто. Ерунда. Вот так! Мощно! Пусть это попробовать. А почему эта дама вообще тебе помогает? Кто, Джентьяна? Ага. Она твоя фея крестная, что ли? Насколько я понимаю, она посланница богов. Ого! Их слишком много. Предлагаю разобраться с ними поодиночке. Скукотичь! Но ничего не поделаешь. Принц юный поправляется быстро. Кто ты? Джентьяна, посланница богов. Принц читала таких, как мы? Немного. Я, я пробовал, да. А еще мне Луна рассказывала. Mm. Леди Луна Фрей. Да. Луна Фр... Э -э -э. Между будущим королем. И Араху, дружбу такую видеть приятно. Возможно, судьбу мира решит она. Я помню, тогда в Тенебре с Джентьяной. Ждет короля откровение повелителя Бурь. А потому в глаз бури поспеши. Чужеземцы страшатся истинного короля. В страхе они помешать хотят тому, что грядет. Ты чего? Опять голова болит? Я слышал Джентьяну. Снова бога с Археем. Зов Оракула богов пробуждает, чтоб сила их коснулась короля. Ты в порядке? Что она сказала? Что Луна пробуждает шестерых. А Джентьяна, она, ну как бы, человек? Не совсем. Посланники не боги, но тоже божественные существа. 
Оракул говорит с богами от имени людей, а посланники передают людям слава о богу. Она такая же божественная, как леди Лунафре! Надо обсохнуть. Разумно. Привет. Спасибо. Спасибо вам. Привет, привет. Чем я могу вам помочь? Спасибо. До свидания.